ഫ്രണ്ട്സ് കടുമാങ്ങയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോഴിയുടെ ഈ ഇതേ നട്ടും പോൾട്ടും എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി അങ്ങനെ എടുക്കണേ നോക്കാം അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ എടുക്കണേ നോക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് കോഴിയുടെയാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കറിയിടുന്ന എരിവൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് എരിവില്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് തരാൻ നമുക്ക് ഒരുന്നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി കാരണം കുറച്ച് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇതൊരു തക്കാളിയാണ് ഇത് വലിയൊരു തക്കാളി ഇനിയൊന്ന് വഴുന്ന് വരട്ടെ തക്കാളി ഇത്രയും വാടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി പൊടികൾ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് വരുന്ന തക്കാളിയൊക്കെ വഴുന്നോളും നമുക്കൊരു കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇടുന്നത് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂണിന് അര സ്പൂൺ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇതുപോലെ നിറച്ചെടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നിറച്ച് വേണ്ട ഇതുപോലെ എടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പച്ചമണം മാറാൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എരിവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയവർക്കാണ് ഈ രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് കുഴപ്പമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ആക്കാം മുളക് പൊടി നിറച്ച് ഒന്നാക്കാം ഇങ്ങനെ പച്ചമണം മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നട്ടും പോയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ സാധനം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കുക്കായിക്കോളും അധികം വേവില്ല അതിന് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി സാധനം കുറച്ച് ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അട്ടും പൊട്ടിനകത്തുള്ള നെയ്മയും പിന്നെ തക്കാളിയുടെ വെള്ളാംശമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി തന്നെ എടുക്കി എടുക്കാം ഒത്തിരി ഇളക്കി മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടമാവും ഇതിൻ്റെ എരിവും ഉപ്പൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഒത്തിരി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കോടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ടാൽ മതി നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് പിടിക്കത്തില്ല ഉപ്പ് എരിവൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം പാകത്തിനാണ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഞെട്ടും പോട്ടുന്ന എല്ലാവരും എന്താ പറയുക റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ എന്താ പറയുക ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കറിയായിട്ടും കഴിക്കാം ഇത് വെറുതെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഈ നെയ്മയും അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങനെ കിടക്കും നമുക്ക് അത്ര അങ്ങനെ പറ്റി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിനി ബർണർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ബർണർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ നട്ടും പോട്ടും ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും അധികം എരിവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ തക്കാളി ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പുളി രസവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം വെറുതെ കഴിക്കാം പിന്നെ സ്നാക്സിൻ്റെ ഒപ്പം ചപ്പാത്തി ദോശ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കറിയായിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് നട്ടും പോലിട്ട് എടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് കറി വെച്ച് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരികയുള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്